mention the methods used to reduce friction friction తగ్గించడానికి ఏ ఏ మెథడ్స్ ని యూస్ చేస్తాం అంటే జనరల్ గా చాలా ఉంటాయి బట్ ఇక్కడ మనకి 4 మార్క్స్ కి 4 పాయింట్స్ సరిపోతాయి అన్నమాట మెథడ్స్ టు రిడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ ఫస్ట్ వన్ ఇస్ పాలిషింగ్ అక్కడ సర్ఫేస్ ని పాలిష్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే బై పాలిషింగ్ ది సర్ఫేసెస్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కెన్ బి రిడ్యూస్డ్ అంటే ఇక్కడ రిడ్యూస్ అయితే చేయగలం అంతే తప్ప ఎలిమినేట్ అయితే చేయలేమంట ఫ్రిక్షన్ని సో ఇక్కడ చూడండి ఫ్లోరు పాలిష్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఈ మిషన్తో అలాగే ఈ మిషన్తో వుడ్ వుడ్ని పాలిష్ చేస్తున్నారు చూడండి ఇక్కడ అలాగా అలాగే వెహికల్స్ని కూడా నున్నగా ఉండడం కోసం పాలిష్ అనమాట ఇటువంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మిషన్స్ తోటి లైట్గా గ్రైండ్ చేసి పాలిష్ చేస్తారనమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ బాల్ బేరింగ్స్ బాల్ బేరింగ్స్ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రిక్షన్ సిన్స్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ ఇది మనకి తెలుసు రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ యొక్క వాల్యూ స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ కంటే కూడా తక్కువ ఉంటుందన్నమాట సో కాబట్టి ఈ బాల్ బేరింగ్స్ని యూస్ చేయడం వల్ల స్లైడింగ్ ఫ్రిక్షన్ కాస్త రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్గా మారిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ చూడండి ఇది బేరింగ్ అనమాట ఇది ఇది బాల్ బేరింగ్ దీంట్లో ఏంటంటే ఇవన్నీ బాల్స్ ఉంటాయన్నమాట సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ బాడీ ఈజీగా రొటేట్ అవుతుంది అనమాట ఇది కానీ ఇది కానీ అనమాట ఒకటి ఈ బాల్ బేరింగ్ అంటాం ఇవి ఇవి ఏంటంటే రోలర్ బేరింగ్స్ అంటారనమాట ఈ బాల్స్ ప్లేస్లోనే రోలర్స్లా ఉంటాయన్నమాట ఇవి వెరీ వెరీ హెవీ అప్లయన్సెస్కి యూస్ చేస్తారు హెవీ వెహికల్స్కి వాటికి యూస్ చేస్తారనమాట దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ పాయింట్ లూబ్రికెంట్స్ లూబ్రికెంట్స్ లైక్ గ్రీస్ ఫిల్ ది ఇర్రెగ్యులారిటీస్ బిట్వీన్ ది సర్ఫేసెస్ ఇన్ కాంటాక్ట్ దస్ ఫ్రక్ష ఫ్రిక్షన్ ఈస్ రెడ్యూస్డ్ లూబ్రికెంట్స్ లైక్ గ్రీజ్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఫిల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంటే ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అంటే బాడీ మీద ఎక్కడైనా గరుగ్గరుగ్గా ఉంటే ఆ ప్లేస్ని ఫిల్ చేసి సర్ఫేస్ని స్మూత్గా చేసి ఫ్రిక్షన్ని రెడ్యూస్ చేస్తాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి ఆయిల్ అండ్ గ్రీజ్ పోస పోసారు ఇది మిషనరీలో అనమాట మిషనరీ బాగా హీట్ ఎక్కకుండా స్మూత్గా రొటేట్ అవ్వడం కోసం అంటే మనకి యూస్ చేసే మోటార్ సైకిల్స్ కానీ ఎనీ వెహికల్స్ కానీ వీటికి ఏంటంటే ఈ ఆయిల్ కానీ గ్రీజ్ని పోయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రిక్షన్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటే ఏంటి ఆటోమొబైల్స్ అండ్ ఏరోప్లేన్స్ ఆర్ స్ట్రీమ్ లైండ్ టు రెడ్యూస్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఫ్రిక్షన్ ఓన్లీ సర్ఫేస్ కాంటాక్ట్ వల్లే కాదనమాట ఎయిర్ వల్ల కూడా ఫ్రిక్షన్ వస్తుంది అనమాట సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు స్ట్రీమ్ లైండ్ స్ట్రీమ్ లైండ్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమొబైల్స్ ఏరోప్లేన్స్ వీటికి ఏంటంటే డిఫరెంట్ షేప్ని తో తయారు చేస్తారు అనమాట దీన్ని ఏరోడైనమిక్ అంటారు అనమాట ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏరోప్లేన్ ఫ్రంట్ నా సూదుగా ఉంది కదా ఇక్కడ షార్ప్గా సో ఎయిర్లోంచి ఈజీగా మూవ్ అవ్వడానికి అనమాట ఇది అలాగే కార్ చూడండి ఈ పైన ఉన్న గ్లాస్ కానీ ఈ బానెట్ కానీ ఎంత డౌన్ కిందో దీనివల్ల కూడా అది ఈజీగా ఎయిర్లోంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో కాబట్టి ఏంటంటే ఎయిర్ ఫ్రిక్షన్ నుంచి కొంత రెడ్యూస్ చేయడానికి అనమాట ఇది స్ట్రీమ్ లైనింగ్ అంటే సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ రాయాలి డయాగ్రామ్స్ మీకు అర్థం అవ్వడానికి అని పెట్టాను నేను సో ఈ ఫోర్ పాయింట్స్ రాస్తే ఫోర్ మార్క్స్ గ్యారెంటీ అనమాట ఓకే థ్యాంక్ యూ